President, la meg først si takk til interpellanten for en interessant og aktuell interpellasjon. Og så har jeg lyst til å bare slå fast at for Høyre er det ikke aktuelt å gå inn for en total reforhandling av EØS-avtalen. Det er ikke Høyres politikk. Så er det jo, denne diskusjonen er preget av to, hva skal man si, dilemmaer. Altså det ene er da intensjonen og problembeskrivelsen. For jeg tror de fleste i denne sal kan være med på at det er en relevant problembeskrivelse her. Altså nemlig i at man har et åpent arbeidsmarked. Det er til stor fordel for Norge på mange måter. Samtidig så har man da også et åpent arbeidsmarked i det øyeblikket det er nedgangstider i Europa, men fortsatt relativt gode tider i Norge, selv om også norsk økonomi står og vakler, og sannsynligvis vil komme til å slite mer i årene som kommer. Så da kan man være enig om at intensjonen må jo da selvfølgelig være at vi skal ta vare på de gode sidene her, altså vi skal ha et arbeidsliv som er anstendig og skikkelig, vi skal ta en arbeidsinnvandrere fordi det gavner Norge, men også fordi det er viktig for europeisk solidaritet, og så er det viktig for å utjevne inntektsforskjeller i Europa. Det skal selvfølgelig også være sånn at arbeidstakere i Norge, som jobber i Norge, oppholder seg i Norge, de skal ha like rettigheter uavhengig av hvor de kommer fra. Det tror jeg heller ikke det er noe uenighet om. Så er spørsmålet, hva slags handlingsrom har man i realiteten? Og det er der denne diskusjonen blir vanskelig, nettopp fordi at vi ved å si A, på mange måter har godtatt også B, C, D, E og F. Ved å si at vi er en part i EUS, vi ønsker arbeidsinnvandring fra EUS-området, så har vi også godtatt en del begrensninger på det norske politiske handlingsrommet. Og det er det også et bredt flertall i det norske storting som har stilt seg bak. Høyre har også til tider vært litt mer utålmodig enn statsråden i en del saker, blant annet i denne siste omleggingen av arbeidsretten til dagpenger. Så jeg er helt enig med statsråden og andre som sier at det er viktig å presisere hva det egentlig innebærer. Det er ikke sånn at man kan komme som arbeidsledig spanjol til Norge, jobbe en dag og så få utbetalt dagpenger. Det er ikke tilfellet. Men samtidig så innebærer jo alle disse tingene at man da må slåss med EUS. Altså man er nødt til å fremme norske interesser og norske synspunkter inn i EUS. Høyre er åpen for at vi skal prøve det på flere forskjellige felt. Vi har blant annet fremmet en merknad i forbindelse med behandlingen av uførepensjons- og uføretrygdmeldingen, hvor vi sier at vi er åpne for en diskusjon om man burde forsøke å indeksregulere på en eller annen måte trygdeytelser og offentlige ytelser som tas med ut av Norge. For noen ytelser så er det jo i dag forbud mot å ta det med ut av Norge. For eksempel gjelder det, hvis ikke jeg husker helt feil, for overgangsstønaden, for eksempel. Det kan vi gjerne se på, mer enn gjerne, men det er altså noen begrensninger som vi må være klar over. Det betyr at i realiteten så dreier jo denne debatten seg om, altså vi burde fokusere mer på de områdene vi faktisk kan gjøre noe med. Og da har jeg lyst til å nevne fire ting. Det ene er selvfølgelig den overordnede innvandrings- og integreringspolitikken. Den har mindre å si for EØS-området, men er relevant utenfor. Det er viktig at vi har en streng og rettferdig innvandringspolitikk. Men det er også viktig at vi har en innvandringspolitikk som oppmunter de som er gode hoder til å velge Norge. Og litt av utfordringen vår er at en ting er at vi da tar imot folk som trenger beskyttelse. Det skal vi fortsette å gjøre, men vi er ikke gode nok til å rekruttere de gode hodene. Den andre diskusjonen dreier seg om ytelsessystemet vårt. Overordnet sett, altså hele ytelsessystemet vårt. Brockmann-utvalget har jo dokumentert at det i mange tilfeller er sånn at det lønner seg for lite å jobbe, eller at forskjellen mellom det å jobbe og ikke jobbe er marginal. Noen kan til og med da tape penger, teoretisk sett, reelt sett også, på å gå fra trygg til arbeid, eller fra vinne penger på å gå fra arbeid til trygg. En annen ting er jo om kravene utnyttes. For eksempel så har man i dag full anledning til å redusere ytelsene for for eksempel sosialhjelpsmottakere som ikke stiller opp og ikke da fyller kravene som stilles eller stiller opp på aktivitetstiltak, men undersøkelser viser at det benyttes i veldig liten grad. Det er også verdt å stille spørsmål ved om kravet til at man skal ta egnet arbeid som arbeidsledig i realiteten praktiseres. Det er et ganske strengt krav som også innebærer at man kan kreve at folk flytter på seg for eksempel, og de får støtte til det. Den tredje tingen som har vært å nevne, det er jo selvfølgelig da kampen mot sosial dumping. Det er også en del av denne diskusjonen. For samtidig som vi ønsker å ha arbeidsinnvandrere i Norge, så er vi også opptatt av at det ikke skal være sånn at man systematisk underbyr og underbygger norsk lønnsnivå og norsk arbeidsnivå. 
Da er det forskjeller også på hva som er norsk lønnsnivå, men da snakker man om det som liksom i det store og det hele. Det er en diskusjon som er mye større enn det vi får plass til, dessverre, i løpet av disse minuttene eller denne halvannen timen.